বিশ্বকাপ একটা ইমোশনাল ইভেন্ট একটা আমরা কিন্তু পুরো ক্যালেন্ডারে কি করছি আমার কাছে ওটা ইম্পর্টেন্ট তো ওই ক্যালেন্ডার খুব ইম্পর্টেন্ট বিশ্বকাপ হয় কি মানে আপনি যদি টপ ক্রিকেট খেলেন তাহলে পুরো পৃথিবী দেখে পুরো বাংলাদেশ দেখে অন্য কিন্তু সিরিজগুলো এত কেউ ফলো করে না যেমন আপনি এই বিশ্বকাপ দেখেছেন আমিও দেখেছি সবাই দেখছে রিক্সা আলো দেখছে সবাই দেখছে তো ওই জন্য আমার পুরো ক্যালেন্ডার যেমন ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ বিশ্বকাপকে আমি বেস করব যেহেতু আমাদের স্টিল ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে প্রমাণ করার অনেক জায়গা আছে এই জন্য বিশ্বকাপ ইম্পর্টেন্ট এই জন্য খারাপ খেলা যেমন ইম্পর্টেন্ট ভালো খেলাটা মোর ইম্পর্টেন্ট এখন যিনি আলোচনাতে আসবেন তিনি হচ্ছেন নওশিন মুবাশিরা হ্যাঁ নওশিন আচ্ছা আমি বুঝলাম না এই তোমার কি তোমার বোনও কি জয়েন করেছে নাকি মানে ওরকমই লাগছে না বাপি ভাই মনে হচ্ছে না ফ্যামিলির মানে এরকম একজন আমাদের আগে যে প্রতিযোগী ছিল তার সাথে অনেকখানি মিল পাচ্ছে হ্যাঁ হয়তো সো হাউ ডাজ ইট ফিল হাউ ইউ ফিল একটু নার্ভাস একেবারে নতুন একটা জায়গা তবে আমার স্বপ্নের জায়গা সেই জায়গা থেকে বেলিম ভাই উইল হেল্প ইউ অল লট সো জাজেস টু ইউ এন্ড বেস্ট অফ লাক ইয়েস মোবাশিরা কি করছো পড়াশোনা কাজ করব এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছো ভেরি গুড কি হতে চাও জীবনে জীবনে অনেক কিছু হওয়ার স্বপ্ন প্রথমত প্রেজেন্টার হওয়ার স্বপ্ন সেই জায়গা থেকে এখানে আজকে এসেছি এবং আরেকটা স্বপ্ন হচ্ছে রন্ধন শিল্পী হওয়া আরে বাহ আমাদের যাবে তোমার বেলিমের কাছ থেকে কিন্তু প্রশ্ন করে অনেক কিছু বের করে আনতে হবে এবং এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের প্রথম প্রতিযোগী খুব স্মার্টলি অনেক প্রশ্ন উত্তর বের করে এনেছে जनप्रियता दिन दिन आरो बेड़े चलते दर्शक सबाई के स्वागत एन टी पर्दाए क्रिकेट नहीं क्रिकेट इतिहास और ऐतिह्य नहीं आलोचना विषय अनुष्ठान ममत हार्बल प्रोडक्ट प्रेजेंस गलारी अनुष्ठने नौसिन मुबाशिर संगे रेन बांगलेशर जतियों क्रिकेट दल सबक क्रिकेटार एक समय जनप्रिय ओपेंग बैट्समैन और उन्नीस सतानबी साले बांगे से अविस्मरणीय आई सी सी ट्रफि चैम्पियन दल सदस्य जावेद उमर बेलिम बेलिम भाई आपके स्वागत आजकल आयोजन कैमन आपनी भलो थैंक यू বেলিম ভাই জানতে চাই উনিশশো সাতানব্বই সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট ক্রিকেটের যে ঐতিহাসিক জয় সে সময়কার যেটার মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রিকেট বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল তো সে সময়কার আপনার অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ওই এস আইসা শামীম ভাইও ছিলেন ওই সময় তো এত টিভি এত মিডিয়া ছিল না রেডিওতে ওনারা কমেন্ট্রি করছিলেন তো ওই সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে আমার লাইফের মানে দুই একটা যদি মজার ঘটনা হয় ওর মধ্যে এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কেন আমরা আইসিসি ট্রফি যদি কোয়ালিফাই না করতাম আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট আজকে এই পর্যায়ে নাও আসার সম্ভাবনা ছিল কেন আমরা ওই সময় ড্যাসপারেট ছিলাম নাইনটি থ্রিতে আমরা কনফার্ম ছিলাম ফেল করেছিলাম ওই জায়গায় নাইনটি সেভেনের বিরাট ব্যাপার ছিল আজকে বাংলাদেশ ক্রিকেটে এই পর্যায়ে সবারই অবদান বাট আমি মনে করি আইসিসির বাংলাদেশ ক্রিকেটের মানে ফুল অফ টার্নিং পয়েন্ট জি অবশ্যই এবং সেই প্রায় ছাব্বিশ বছর আগের এই ট্রাইগারদের অর্জন এখনও কিন্তু ভক্তদের মুখে মুখে বেলিম ভাই এই জায়গা থেকে আসলে জানতে চাই যে আমি মনে করি দর্শকরাও এটা জানতে চাই যে আমরা মাঠে খেলা দেখি কিংবা উপভোগ করি তবে খেলোয়াড়দের মজার মজার বিষয় কিন্তু ড্রেসিং রুমে ঘটে থাকে তো ড্রেসিং রুমে আপনার এরকম স্মরণীয় কোনো ঘটনা যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন এটা সব বলা লাগে ড্রেসিং রুমে একদমই প্রাইভেট আমরা যেভাবে মজা করি স্পেশালি টিমের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে বা দুষ্টু প্লেয়ার যদি আমি ছিলাম আমাদের সময় তো ওই একটা জায়গায় ইস ভেরি গুড ফান বাট ওয়ার্ল্ড কাপের কথা বলি যখন আমরা দুই হাজার সাতে আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে উঠলাম ইন্ডিয়াকে হেরে তো ওই একটা জায়গায় আমি সবসময় বলতাম যে বিশ্বকাপ পিছাচ্ছে কারণ আমরা যদি ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়াকে না হারাই আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে যাই না আমরা পঁচিশ দিনই ব্যাক করি দেশের মধ্যে এক মাসে তো ওই একটা জায়গায় আমি যখন সবাইকে বলতাম সবাই কি এটা পাগল নাকি বলে ওয়ার্ল্ড কাপ পিছাচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ পিছাচ্ছে কাউকে বিশ্বাস করে বলতে পারছি না কারণ সবাই মারবে কেন ওই সময় আমাদের ইন্ডিয়াকে হারানোটা খুব বড় ব্যাপার ছিল তো ওইটা জিতার পর ড্রেসিং রুমে মানে আমি মনে হয় সব প্লেয়ার যারা আমি তো সিনিয়র প্লেয়ার ছিলাম আমি আবিউল বাসার মোহাম্মদ রফিক সবচেয়ে বেশি মজা হয়েছে কেন আমার ছেলের জন্ম হয়েছিল সেভেনটিন মার্চ যেটা আমরা এখনও হাইলাইট দেখাই তো ওই একটা জায়গাতে আমার লাইফের বেস্ট মজা যেটা আমি চিৎকার করে গাল দিয়ে বলছিলাম কে বলেছিলাম ওয়ার্ল্ড কাপ পিছাবে এই জন্য বলছিলাম ওয়ার্ল্ড কাপ পিছাবে অবশ্যই 
তো আপনাদের সময়কার ক্রিকেটের যে প্রেক্ষাপট এবং এখনকার সময় ক্রিকেটের যে প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ক্রিকেট কোন কোন দিকগুলো আসলে দেখতে পারে বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিশ্বকাপে যেহেতু বাংলাদেশের একটা দুর্বলতা আমরা দেখি বিশ্বকাপ একটা ইমোশনাল ইভেন্ট একটা আমরা কিন্তু পুরো ক্যালেন্ডারে কি করছি আমার কাছে ওটা ইম্পর্টেন্ট তো ওই ক্যালেন্ডার খুব ইম্পর্টেন্ট বিশ্বকাপ হয় কি মানে আপনি যদি টপ ক্রিকেট খেলেন কেন পুরো পৃথিবী দেখে পুরো বাংলাদেশ দেখে অন্য কিন্তু সিরিজগুলো এত কেউ ফলো করে না যেমন আপনি এই বিশ্বকাপ দেখেছেন আমিও দেখেছি সবাই দেখছে রিক্সা আলো দেখছে সবাই দেখছে তো ওই জন্য আমার পুরো ক্যালেন্ডার যেমন ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ বিশ্বকাপকে আমি বেস করব যেহেতু আমাদের স্টিল ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে প্রমাণ করার অনেক জায়গা আছে এই জন্য বিশ্বকাপ ইম্পর্টেন্ট এই জন্য খারাপ খেলা যেমন ইম্পর্টেন্ট ভালো খেলাটা মোর ইম্পর্টেন্ট কারণ খারাপ খেললে আপনি যে এত আজকে সবাই নড়ে চড়ে বসেছে এর আগে কিন্তু আমি বিশ্বকাপে খারাপ করেছি কিন্তু আমার এক্সপেক্টেশন এত ছিল না বাট ইন ফিউচার যদি এই বিশ্বকাপ বেস করে তাড়াতাড়ি তারা পুট আপ না করে রাইট শো রাইট ডিসিশনগুলো পলিসি মেকিং কালচার তো তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ খুব বিপদ সংকট ক্রিকেটের জন্য হ্যাঁ তবে আমরা আশা করছি যে বাংলাদেশ ক্রিকেট আরও সমৃদ্ধ হবে এবং মেলিম ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আপনার এত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন প্রিয় দর্শক বাংলাদেশ ক্রিকেটে আরও সমৃদ্ধ হবে একদিন এবং জিতবে বিশ্বকাপ এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এন টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠান মমতাজ হারবাল প্রোডাক্ট প্রেজেন্স গ্যালারি অনুষ্ঠান থেকে দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং এন টিভির সঙ্গেই থাকুন দীপার্চা একটু স্মুথ মানে স্লো ছিল বাট আবার ল্যান্ডিংটা চমৎকার হয়েছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ বেলিম ভাই ওয়ান্স এগেইন টু ইউ এবং এখন জাজমেন্টের পালা এবং অফকোর্স দেখতে পাচ্ছি আমি চাচ্ছিলাম যে স্বামী আশরাফ চৌধুরীর কাছে পরে যাব বাট হি ইজ রেডি উইথ মাইক্রোফোন সো বলে ফেলেন আশরাফ ভাই আগে আগে একটা কথা বলি ওই যে দুষ্টু ছেলের কথা বলা হলো না ও এখনো দুষ্টু আছে যাবে তোমার বেলে নসিন ভালো আর একটু উন্নতি করা যায় ক্রিকেট যেহেতু ক্রিকেটে অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার হয় সেই জায়গাটাতে মনে হয় একটু কাজ করতে হবে বাট একেবারে নতুন এই বয়সে শুরুটা যে হলো সেটা আজকের এটা যে তোমার ভবিষ্যতে সাফল্য আনবে উইশ ইউ দ্য ভেরি বেস্ট অফ লাভ থ্যাংক ইউ স্বামী আশরাফ চৌধুরী চলে যাচ্ছি ফারহানা নিশো ভালো লেগেছে একটাই শুধু কথা বলবো ক্রিকেটের ব্যাপারে যে কোনো অনুষ্ঠান করতে বা যে কারোর সাথে কথা বলতে প্রচুর ইনফরমেশান জানতে হবে মানুষজন কিন্তু যখন একটা স্পোর্টস প্রোগ্রাম দেখতে বসে তখন কিন্তু অনেক এক্সপেকটেশান নিয়ে বসে যে ওখান থেকে অনেক কিছু সে জানতে পারবে ইনফরমেশান থেকে এটা আসলে অনেক বেশি এন্টারটেনিং হয় সো ওই জায়গাটা একটু কাজ করা আর একটু বোল্ডনেস থাকা থ্যাংক ইউ ফারহানা নিশো ডিয়ার বাপি ভাই প্রথম কথা যেটা ভালো লাগছে যে ড্রেস আপ গেট আপ কালার পছন্দ করা যে রঙের সাথে মিলিয়ে ভীষণ সুন্দর খুব ভালো লাগছে আপনি যেভাবে বসেছিলেন আপনার লুক পুরোটা খুব ভালো ছিল ভেরি প্রফেশনাল উচ্চারণ কথা বলার ব্যাপারে আর একটু ওয়ার্কশপ করলে আরও ভালো করবেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফেরদোস বাপি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ মুবাশেরা নিশ্চয়ই আগামী পথ আরও মসৃণ হবে দেখা ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ